ഹായ് ഞാൻ തന്നെത്തൊമ്പാൻ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ സർവീസിന് ആയിരം രൂപയാവും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടല്ലേ അതിലാവും നമ്മള് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് ഫ്രീ സർവീസിന് ചെല്ലുമ്പം നമ്മൾ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഫ്രീ സർവീസ് എന്നല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് പേയ്മെന്റ് ആയി ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് ആയിരം രൂപയാവുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സർവീസിന്റെ പേപ്പർ പേജ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് സർവീസിന്റെ പേജിൽ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ചെല്ലുന്നത് അന്നേരം അവർ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയ വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറണമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാറേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരു സംശയമുണ്ട് ആ സംശയത്തിന് ഒരു ഉത്തരം എന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ കാണുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഷോറൂമിലെ അഡ്വൈസർ സർവീസ് അഡ്വൈസർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജോക്കാട്ടി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജനറൽ സർവീസ് ചെയ്യണം രണ്ട് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യണം മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറണം അന്നേരം വണ്ടി പുതിയായിട്ട് എടുത്ത ഒരാൾക്ക് എനിക്കൊരു സംശയം വരും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ പുതിയ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറണ്ടേന്ന് അപ്പം ആ ഒരു സംശയം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സത്യത്തിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറണം കാരണം അവരുടെ സർവീസ് വാറണ്ടി പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസിനകത്ത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറണ്ട പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവര് നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ നടക്കുകയും ആ ഫ്രിക്ഷൻ നടക്കുമ്പം എഞ്ചിൻ പാർട്സിലെ മെറ്റൽ പൊടികൾ പൊടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ പൊടിയെ പുറന്നുള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതൊരു സർവീസ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറിയില്ലെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സർവീസ് നമ്മൾ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറണം കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ വണ്ടിക്ക് പല കംപ്ലൈന്റുകളും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്നത് രണ്ടാമത് ജനറൽ സർവീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ സർവീസ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജനറൽ സർവീസ് എന്ന് അതായത് ഫുൾ വാരി വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് എ ടു ഇസഡ് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ടെക്നീഷ്യന്റെ ഉറപ്പോടെ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ഉറപ്പോടെ വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കി തരുക എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ സർവീസ് അതായത് ആ വണ്ടിക്ക് അത് വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അത് അത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോളോവായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ജനറൽ സർവീസ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് ഉണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ചെയിൻ ലൂബ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യുക ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴേ നമുക്ക് സർവീസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രം ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ചെയിൻ സൗണ്ട് വരും ഈ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയിൻ ലൂസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഡ്രൈ ആവും ഇങ്ങനെ കേസ് കിടന്ന് ഓടാൻ നേരത്ത് സ്വാഭാവികം ചെയിൻ കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയിൻ മാറേണ്ടി വരും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സർവീസിനായിട്ടും ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ഒരു മുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ ലൂബ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യണം വേറൊന്നുമില്ല ഡീസൽ ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലൂബ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലൂബ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഷോറൂമിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ലൂബ് നമുക്ക് തരും അത് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു നൂറ്റി എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് ചെയിൻ ലൂബും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ക്ലീനറും കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചെയിൻ മാക്സിമം ലൈഫ് കിട്ടും അത്രം അന്നേരം ഈ ഫസ്റ്റ് സർവീസിനകത്ത് ചെയിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ സർവീസ് ചെയ്യും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറും പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യാം